రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోన్రాపేట మండలం సుద్దాల గ్రామంలోని కావేరీ కాటన్ మిల్ బీహార్ వలస కార్మికులకు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం పంపిణీ కోన్రాపేట మండలం సుద్దాల గ్రామ శివార్లలో నెలకొల్పిన కావేరీ పత్తి మిల్లులో బీహార్ రాష్టం నుండి వచ్చిన వలస కూలీలు దాదాపు నలభై మందికి పైగా పనిచేస్తుంటారు లాక్డౌన్ కారణంగా పనులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోవడంతో కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు కాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆది శ్రీనివాస్ తో పాటు మాజీ వైస్ ఎంపీపీ కచ్చకాయల ఎల్లయ్య ఎంపీటీసీ యాస్మిన్ భాషా ఎంపీటీసీ రవికుమార్ సుద్దాల గ్రామ శాఖ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లి రఘు ఆధ్వర్యంలో కార్మికులతో పాటు సుద్దాల గ్రామ పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి బియ్యం కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఎన్నో వందల వేల కిలోమీటర్ల నుండి పొట్టకూటి కోసం వచ్చిన వలస కార్మికుల సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టడం లేదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్త లక్ష్మీనారాయణ ఉప్పల గంగయ్య బుజ్జిరాములు శ్రీనివాస్ శంకర్రెడ్డి అమోస్ మహేష్ దేవయ్య రమేష్ కనకయ్య బొడ్డు రమేష్ బాలరాజు ప్రసాద్ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచంలో గడగడ వణికిస్తున్నట్టు తరుణంలో అన్నగారి ఆదేశాల మేరకు ఆది చిన్న గారి ఆదేశాల మేరకు మాకు ఉర్తపట్టిగా ఇక్కడ జెన్నింగ్ మిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇరవై ఐదు మంది బీహారి కార్మికులు మరియు మిల్లులో పనిచేసే వాళ్ళు ఒక ఆరుగురు మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఇక్కడ ఒక ఐదు కిలోల బియ్యము రెండు కిలోల కూరగాయలు ఆదేశాల అనుగుణంగా మేము అందరం మాకు తోచినంత మా ఇక్కడ ఉండబడే లక్ష్మీనారాయణ బాల్రెడ్డి గంగయ్య వీళ్ళ బుచ్చిన వీళ్ళందరం కలిసి ఇక్కడ మనిషికి చేరుగా కొన్ని ఎన్నో కొన్ని చేసుకొని ఇక్కడ ఇద్దామని చేసి ఒక రెండున్నర క్వింటాళ్ళు కూరగాయలు తీసుకొని ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది అన్నయ్య గారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సుద్దాల గ్రామంలో మాజీ మండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు ఇక్కడ ఇద్దరున్నారు ఎల్ఏ గారు లక్ష్మీణ గారు మాజీ సర్పంచ్ బాలరాజ్ గారు గంగయ్య గారు రమేష్ గారు పేరు చెప్పారు మీ అందరూ మహేష్ అన్నారికి అదేవిధంగా ఎంపీటీ సభ్యులు పాష గారు రావడం జరిగింది ప్రవీణ్ గారు రావడం జరిగింది అందరు పెద్దలు మంగళపల్లి గ్రామాన్ని సభ్యులు బాలరాజు గారిని అందరూ కలిసి శుద్ధాల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేద కూలీని గుర్తించి సఫాయి కార్మికుల్ని గ్రామ సేవకుల్ని గుర్తించి వారికి నిత్యావసర వస్తువులను అదేవిధంగా తెలుపు రేషన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళందరూ కూడా గుర్తించి ఇదే ప్యాకేజీలో కూడా వారికి కూడా మరి కాపాడిన కార్యక్రమాన్ని ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పి మా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎక్కడికక్కడ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా నిరుపేదలు గుర్తించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పని ఈ కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని చెప్పని సందర్భంగా మేము మనవి చేస్తూ లాక్డౌన్ను పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాయో దానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా మరి అమలు చేస్తూ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ కరోనా మహమ్మారి ప్రాణదూడడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంకణ బద్దులు కావాలని చెప్పి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు మన ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మన కుటుంబం బాగుంటుంది ప్రజారోగ్యం బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది కాబట్టి మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనలు పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు సాగాలని చెప్పి సందర్భంగా నా వైపు నుంచి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందరికీ నమస్కారం